Hi und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial-Video auf Wunsch eines ähm, Kommentars, weil ich sollte, ähm, es wurde nämlich gefragt, ähm, wie ich das Ganze so mache mit YouTube, wie, was man dafür braucht, um das halt so aufzunehmen und zu bearbeiten und so. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich das jetzt halt. Das ist zwar jetzt zwar schon elf Tage her, dass ich das gefragt wurde, aber ich hatte letzte Zeit nicht wirklich die Zeit dafür. Also ich bitte das zu entschuldigen. Ähm, also, was braucht man? Na klar, wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat jetzt den PC oder den Laptop, dann braucht man sowohl eine Aufnahme als auch ein Schnittprogramm. Also in dem Fall würde sich, oder habe ich zumindest OBS als Aufnahmeprogramm und der Windstream Resolve als Schnittprogramm. So, wo findet man die beiden Sachen jetzt? Ähm, wenn man jetzt hier... Wenn ihr jetzt auf einen Internetbrowser geht, ähm, könnt ihr ja, wenn ihr zum Beispiel OBS Downloaden eingibt, ähm, wenn ihr hier ein bisschen runter scrollt, ähm, hier, ja, hier drauf geht, also ich werde euch das auch verlinken, könnt ihr euch OBS Downloaden, also entweder für Windows, Mac oder Linux, könnt ihr euch entscheiden, also könnt, müsst ihr wissen. Ähm, Ja, oder beziehungsweise hier. Ja, dann downloadet ihr das. Das ist jetzt nicht kompliziert. Das mache ich jetzt auch nicht, weil ich habe es auch schon und das wäre jetzt unnötig. Und dann habt ihr auf jeden Fall erstmal OBS. Dann DaVinci Resolve 17. Also wenn ihr das hier, hier eingibt, DaVinci Resolve 17 Downloads, könnt ihr hier, ähm, wenn ihr hier drauf geht, da. Ähm, Download der Mensch Resolve, vielleicht ist Version 3 Download. Könnt ihr das direkt hier für den PC downloaden? Auch hier, ich lade das jetzt nicht extra nochmal runter, erkläre, wie man das downloadet. Das werdet ihr schon schaffen, bin ich sicher. Ich habe es auch geschafft. Ja, dann, wenn ihr die beiden habt, dann kann es eigentlich schon losgehen. Aber vorher zeige ich euch natürlich noch ein bisschen was, was man zu diesem Programm zum Beispiel wissen sollte. Jetzt erstmal OBS. Ähm, wie schon gesagt, das ist das Aufnahmeprogramm. Hier kann man, also hier kann man recht flexibel die Schaltfläche bearbeiten. Normalerweise sieht das, wenn ihr das downloadet, ein bisschen anders aus. Da ist das hier zum Beispiel hier unten und so. Aber das kann man alles halt... Das könnt ihr euch aussuchen. Das kann man halt nach Wunsch halt irgendwie gestalten. So, okay. Ähm, Aufnahme starten könnt ihr hier. Also, mache ich jetzt nicht, sonst endet meine Aufnahme. Ähm, könnt ihr auch streamen. Ähm, kommen wir mal zu den Einstellungen. Also hier ist jetzt nur allgemein was. Ähm, müsst ihr euch angucken. Also, hier sind die Einstellungen. Dann noch ein bisschen was zu streamen. Dann noch mal ein bisschen was zur Ausgabe, wie ihr das haben wollt, Audioformat, also Aufnahmeformat könnt ihr euch aussuchen, MP4, MOV und so weiter, da habt ihr eine ganz große Auswahl, das kann ich hier jetzt nicht ändern, weil ich in der Aufnahme bin. Hier steht auch noch mal MP4 und MOV, das kann passieren, dass während, wenn ihr aufnehmt, also jetzt nicht live seid, aber halt aufnehmt und irgendwie der PC abstürzt oder so, dann ist die Aufnahme halt weg. Ist halt das Dumme. Alternativ, man kann es auch einfach in einem anderen Aufnahmeformat aufnehmen und dann halt remuxen. Also das kann man hier bei... Also wenn ihr auf Datei geht, könnt ihr eure Aufnahme remuxen. Oh, meine Güte. Remuxen. Ähm, dazu geht ihr einfach hier auf den Dateiordner und zieht dann halt die Aufnahme, die ihr gemacht habt, hier rein und dann könnt ihr das halt ändern. Denke ich, das sollte nicht so schwer sein. Ähm Dann hier nochmal genauere Audioeinstellungen. Dann nochmal ähm, die Videoeinstellung, also Bildschirmauflösung. Ich würde euch empfehlen, halt entsprechend eure, auf eure zu nehmen. FPS könnt ihr hier einstellen. Müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Also ich nehme jetzt in dem Fall hier 2K bei 60 FPS. Dann könnt ihr euch hier noch aussuchen, wie ihr also auf welchen Tasten ihr was haben wollt. In dem Fall, ich habe hier jetzt eigentlich noch nichts groß gemacht. 
klappt für mich eigentlich ganz super so. Und dann noch halt ein paar erweiterte Einstellungen, aber darauf gehe ich jetzt auch nicht weiter ein. So, das war es eigentlich jetzt von OBS. Ähm. Ah, ne. Ne, ne, das will ich noch nicht lesen. So, dann kommen wir mal zu der Vinci Resolve. Ähm, so, wenn ihr nun auf ähm, der Vinci Resolve seid, ähm, erscheint euch hier das, dieses Fenster hier. Ihr könnt auf Neues Projekt gehen. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. So. Und kommt dann hier hin. Was macht ihr hier? Müsst erstmal gucken, hm, was, äh, wie füge ich jetzt ein Video ein, wie kann ich das bearbeiten? Okay. In diesem Fenster hier, wo No Clips im Media Pool, macht ihr Rechtsklick drauf, geht auf Import Media. Und macht halt Doppelklick auf dieses Video. Wenn es ein anderes Audioformat hat als ist bei der Vinci Resolve voreingestellt ist, dann geht ihr einfach auf Change, weil sonst dann wird das automatisch geändert. Und weil sonst hört ihr halt nichts. Das wäre halt ein bisschen blöd. Und dann habt ihr dieses Video hier. Könnt auch mehrere hier haben, ne? Aber erstmal habt ihr das hier, dann zieht ihr das hier runter. Könnt ihr auf Play gehen und dann... Ja. Ihr merkt schon, das sieht jetzt nicht besonders flüssig aus. Ähm, wie ändert man das? Also das ist jetzt hauptsächlich hier das Fenster zum Schneiden. Und hier könnt ihr euch dann halt bei Edit direkt hier die Sachen angucken. Also in etwas besser, flüssiger, damit ihr auch wisst, wo ihr genau wie schneiden müsst, damit das nicht so abgehackt aussieht. Das heißt, ihr guckt euch das hier an, sagt zum Beispiel, bei dieser Stelle möchte ich, dass das rausgeschnitten wird, geht hier hin zurück macht hier, wo, wo ihr die Stelle markiert habt, also Rechtsklick drauf auf die Schere, dann könnt ihr zum Beispiel hier weiter gucken, so zum Beispiel bis hier, geht zurück, wieder wie Schere, und dann habt ihr erstmal einen ausgeschnittenen Bereich. Den könnt ihr rausschneiden, indem ihr hier auf Cut geht, nachdem ihr Rechtsklick gemacht habt, dann habt ihr halt das Video halt bearbeitet. Das könnt ihr nach Belieben, wie ihr wollt, machen. Mhm. Ja. Dann nochmal zu den Einstellungen. Wo findet ihr die? Hier? Die findet ihr hier unten rechts. Wenn ihr auf das Zahnrad geht, dann könnt ihr hier Master Settings. In dem Fall könnt ihr hier zum Beispiel Full HD, 4K. In dem Fall, 4K ist jetzt voreingestellt, aber zum Beispiel in Full HD. Wie man schon sieht, hier ist halt 2K nicht vertreten. Wie macht, also wie würde man das einstellen, wenn man halt mit 2K aufnehmen möchte? Man geht auf Custom und dann könnt ihr es halt so eingeben, welche Auflösung ihr haben möchtet. So. So. Dann könnt ihr noch die FPS-Werte eintragen, dann hier das Video, das Videoformat. Könnt ihr hier auf bei K 180p bei 60 FPS drauf gehen. Dann gibt es hier noch ein paar andere Einstellungen. Ah, hier bei Capture and Playback könnt ihr noch mal, wenn ihr wollt, das auch noch mal umstellen. Auf das, was ihr halt da vorhin schon eingestellt habt und dann halt auf Save gehen. Dann sagen wir mal, wir haben das jetzt alles geschnitten, ist fertig und ist gut so. Dann gehen wir hier unten auf dieses diese kleine Rakete hier, drücken da drauf und dann könnt ihr hier entweder speziell im YouTube Format bei 1080p oder Vimeo, Twitter, also wie ihr wollt, ich glaube das ist Twitter oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich gehe, also ich bevorzuge auf Custom zu gehen, weil das kann man dann nochmal für sich einstellen, hat halt also nicht die speziellen Vorgaben von YouTube, wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch machen. In dem Fall ich nehme Custom und das habe ich ja schon alles eingestellt. Dann geht ihr hier unten auf Add to Render Queue. Dann wird ihr halt, also dann gibt ihr ein Video halt einen Namen. Geht auf Save. Dann erscheint das hier oben. Dann geht ihr hier auf Render All. Und dann wird das Video halt gerendert. Dann könnt ihr halt auf YouTube gehen, wenn ihr einen YouTube-Account habt, halt 
Und das Video findet ihr halt dann unter Videos ähm, in einem Dateiordner. Ja. Mhm. Ja, und schon könnt ihr mit YouTube anfangen. Das war's dann. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.